Gracias. Bienvenidos a todos una vez más al canal de Pain Gaming. Soy Marcox y como os prometimos en días anteriores, aquí os traemos este primer mapa de la final de la Open Cup 2 de la LVP, este tomar la bandera en Sea Town. Y el punto de vista que vamos a ver es la cámara de C0. Estoy acompañado hoy también de Setero, muy buenas Hola, buenas Así como de Derz, uno de los de las recientes incorporaciones a la squad de PS3 del equipo Pain Gaming Muy buenas Derz Hola, muy buenas ¿Qué tal chicos? Me gustaría saber un poquito, eh, por ejemplo Derz, ya que eres de las últimas incorporaciones Saber qué tal va tu adaptación al equipo, cómo lo llevas, eh, te estás sintiendo cómodo con los compañeros No sé, coméntanos un poquito, por favor pues poco que decir, porque es todo perfecto, no, no me lo esperaba que fuera tan bien, la adaptación y todo. Y poco que decir, Marcos, la verdad. Bueno, eh, también me gustaba y quería reuniros a los dos, ya que, bueno, sois la, la pareja de atacantes, por decirlo de alguna manera. Y como vais a ver en el gameplay, quedan Derth y justo por debajo queda Setero en, en bajas. Y bueno, pues vais a ver que son bastante protagonistas eh, justamente por el hecho de, de ser eh, los atacantes, ¿vale? Y este mapa es un mapa en el que hay que estar moviéndose constantemente. Eh, Setero, cuéntanos un poquito cómo fue para ti este mapa, porque lo tuviste lo tuviste intenso, recuperaste varias banderas, como vamos a poder ir viendo. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, empecé bien el primer mapa, bueno... Y lo que más sufrí un poco así fue por la mitad del mapa, porque me, me empezaron a matar mucho y vi que ya no cogemos tantas banderas, no podía llegar mucho a su base. Y bueno, pues en la primera ronda, sí, la primera ronda estuve ahí unas bajas buenas. Y nada, cogí unas banderas, eh, él me apoyó muy bien por el medio y pude coger una bandera o así. La verdad es que, como pudimos ver, eh, quizás eh, han comen en los comentarios del vídeo anterior es que, y bueno, también se comentó en Petit Comité pues, entre los miembros, que nos sorprendió el hecho de que fuerais los cuatro con sus fusiles, o sea, a saco. Sí, eso lo ponemos mucho ya. A veces nos ponemos dos o uno, pero en estos mapas así más, más cuerpo a cuerpo, que son callejones y cosas así, ¿Mm? nos ponemos todos corta. Bueno. Ya, pues, cuando pillamos una, pues, pendiente de que no nos piden ninguna y, y así. Perfecto. También me gustaría saber, tanto la opinión de los dos, Setero, Derz, eh, ¿qué os pareció o, o si os esperabais que el equipo de Fire Gaming se, se plantase en la final dando la sorpresa, ¿verdad? Un equipo que venía de eliminar eh, a equipos potentes, pero pero ahí se plantaron en la final y dieron, dieron guerrita, ¿eh? Sí, dieron a los primeros sí y dieron guerra. Pero luego ya, bueno, se, yo creo que se confiaron un poquito, pero sí, estu estuvimos un poco sufriendo a lo primero. ¿Y tu opinión, Derz, cómo lo viste? Yo lo vi bastante bien por nuestra parte hasta que nos, nos confiamos nosotros un poquito y ahí ya pues, jugaron Fire bastante bien en Boulder. Jugaron como jugaban, supongo, en las rondas previas. ¿Mm? Y dieron ahí la sorpresita que nos metieron el miedo en el cuerpo, pero bueno. También recordar que justo después de esta de esta final, ¿verdad? Teníais otra final, que no recuerdo exactamente cuál era, si era la de... Eh, semifinal, semifinal. Semifinal, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal fue? ¿Perdisteis, me parece? Sí, 0-3. Estábamos ya bastante quemados ya. Ya, me imaginaba, me imaginaba. Veníais ya con el estrés de, de, esta, de esta final y me imagino que ya no, no se rinde de la misma manera. No. Eh, ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas me gustaría saber? Bueno, Setero, nos preguntan también bastante por tu cambio de nuevo y por tu paso de nuevo a, a PlayStation 3. Aquí tenemos cuchillito al aire de Setero, doble cuchillada, coge la bandera enemiga. Bueno, 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 ahí los cuchillos famosos de Setero, pero bueno, coméntanos un poquito, Setero, eh, lo que te he preguntado, por favor. ¿Cómo que finalmente decidiste volver a, a Play 3? Bueno, vi que el equipo en equipo, o sea, lo primero iba así un poco flojeando, pero poco a poco iba rindiendo mucho. Y vi que en Play 3 estaban flojeando bastante y nada, y decidí cambiarme para un, un, un refuerzo más. Pues nada, la verdad es que yo creo eh, yo creo que se, se ha notado el, el paso de pues eso, de que volvieras a, a participar con los chicos en, en Play 3 y así como la incorporación de Derth. Eh, comentarnos un poquillo, chicos, eh, ¿qué o cómo veis el, el competitive en, en Play 3? Porque se comenta mucho que si el nivel es más bajo en Play 3, que si es más alto en Xbox... 
que todas las competiciones están en Xbox. ¿Cómo lo veis un poco? Por favor, Derf. Hombre, en, es verdad que se han pasado bastantes, pero bueno, aún hay nivel ahí. Hay menos, pero sigue habiendo. Pero lo que está claro es que en Xbox hay mucho. Bueno, también hay que recordar que son 150 equipos, me parece, o 147 equipos largos los que se presentaron de Play 3 para esta Open Cup 2, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que entre tantos equipos nivel tiene que haber. Y el que diga que es fácil que se gane o que elimine a los 140 y pico equipos. O sea, no sé cuántas rondas habéis pasado. Setero, Derz, ¿cuántas rondas habéis pasado hasta llegar a la final, chicos? El, el sábado fue dos por la mañana. Y el domingo fue otras dos. Ah, bueno, pero porque vosotros porque, habéis clasificado eh, como cabezas de sí, serie, ¿verdad? Sí. sí, al quedar entre los cuatro primero. Exacto, claro. exacto, exacto. Y tú, respecto al nivel, Setero, tú que has jugado en las dos plataformas, bueno, los dos jugáis en las dos plataformas, ¿cómo, cómo ves tú el nivel, Setero? Bueno, yo el nivel lo veo más difícil en Xbox. También, también digo que estuve poco, estuve menos de dos meses y bueno, me costó adaptarme en Xbox. Y bueno, en, en Play 3 también veo que se han pasado muchos equipos, como dice Dev, y pero que también hay nivel, vamos. Pues de momento nada, ahora estamos aquí de, de vacaciones, por decirlo así. De Cuando... vacaciones, ¿no? Sí, ODCs o cosas así para pa pasar el rato. Bueno, a seguir entrenando, ya sabéis, eh, sí, eh, bueno, dando caña. la administración de Pain Gaming eh, dio su palabra de que si ganabais la Open Cup 2 de LVP eh, eh, haría algo y bueno, pues eh, un poquito más adelante cuando se vayan sabiendo ya más fechas y cosas más concretas ya se, eh, se anunciará lo que haya que anunciar, vosotros ya lo sabéis chicos, pero bueno, ahí lo dejo para, para nuestros seguidores y la gente que, que os conoce y os ve, que sepan que próximamente, próximamente, bueno, pues eh, habrá alguna sorpresita y alguna novedad con los chicos de Play 3, así que nada, estar muy atentos todos los que jugáis en Play 3, que nos pedís que subamos más gameplays de los chicos de Play 3, aquí tenéis este... Este mapa que como estáis viendo, intenso, intensísimo y todo el rato moviéndose las cámaras que veis. Para mí es uno de los mapas quizás que más me gustan, ¿eh? Si Town, ¿cómo lo veis vosotros este mapa, chicos? Derth. A mí me encanta, la verdad. Jugar este aquí, este mapa así, pequeña, a cortas distancias. Y encima yo que soy SMG, pues me gusta, me gusta bastante. <ríe> y tú, Setero, ¿qué me dices de este mapa, cuchillito volador? Sí, igual, a mí me gusta mucho, es uno de los mapas, yo creo que más me gusta del juego, porque Ajá. como dices, eres nada más que son calles, calles y nada, pues ahí están mis cuchillitos mágicos. Cuerpo a cuerpo todo el rato, ¿verdad? Sí. Bueno, Derz, antes, antes de terminar me gustaría saber también, eh, para los que no tenían mucha información o a lo mejor no sabían de qué equipo venías, ¿En qué equipo estabas antes de estar con, con Pain y bueno, cuánto tiempo llevas en el competitivo y demás? Pues en el competitivo del Call of Duty 4, pero bueno, de, así de cachoteo con los amiguetes y tal. Luego en el Warfare 2, pues ya me metí en BOA ¿Mm? y por Black Ops en Asesino Nato. Perfecto. Bueno, pues eh, quiero aprovechar también este vídeo porque ya que es la primera entrevista y la primera oportunidad que tengo de charlar contigo, eh, digamos así, en, en una entrevista, para darte la bienvenida en nombre de todo el equipo, de todos los compañeros, tanto de Xbox como de LOL, FIFA, Halo, etcétera, etcétera. Te damos la bienvenida, Espero que estés, esperamos que estés a gusto con nosotros y imaginamos y creemos que has venido para quedarte. Muy buen mapa para los dos, chicos eh, Agradeceros muchísimo a los dos Estos minutos que habéis sacado de vuestro tiempo Para esta pequeña entrevista Terz, si quieres decir algo más a la gente Para despedirte Pues nada más, la verdad, felicitar a Fide Por llegar hasta la final Y un saludo a Bolivia, a Rack y... y al resto del equipo Y a Leyenda ¿no? sí, sí. Muy Y bien. a Alfo, y a Javi, a todos Muy bien y Setero, ¿tú algo más que comentar? ¿Algún mensajito que enviarle a tu primo que ya le, le, nos, nos le has dejado abandonado en Xbox? Sí, le, le he dejado abandonado, pero <risa> se, veo que se la apaña el solo. <risa> y nada, pues felicitar a Fai, como dice Iván, y nada, que go pain. <risa> Escúchame, Setero, tienes que hacerte un Twitter, ¿vale? Para poderlo dejar en la descripción. Así que nada, chicos, como siempre, like okay. y favoritos si os ha gustado el contenido del vídeo. Eh, os dejaré el Twitter de Derth justamente abajo. El de Setero, si se lo crea, también lo dejaré abajo para que los podáis seguir, así como el mío. 
el Twitter del equipo, página oficial y página de Facebook, como siempre también lo tenéis abajo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dais de nuevo. El otro día se me olvidó mandar un abrazo a México, pues un abrazo para México y para toda la gente que nos seguís desde Latinoamérica. Próximamente, dentro de un par de días más, tendréis el último mapa de esta final. ¿De acuerdo, chicos? Hasta la próxima, Derz, Setero. Hasta luego. Chao, chicos, chao. Chao, oh, parte